So, heute wollen wir mal Schafskäse Gemüsepäckchen machen. Katharina hat mir ein Paket von HelloFresh mitgebracht. Da waren viele frische Sachen drin. HelloFresh heißt es ja, also frisch. Wir brauchen Zucchini, Schlangengurke, Tomaten, eine Zwiebel, Möhren, Schafskäse, wie das Rezept ja schon heißt, Schafskäse Gemüsepäckchen. Dann nehmen wir Thymian und Knoblauch und ein wenig Olivenöl. So, ich habe das Gemüse alles schon vorbereitet, gewaschen. Möhren solltet ihr erst kurz vor dem Verzehr oder kurz vor dem Zubereiten waschen, weil die sonst ganz, ganz schnell braun werden. Das sieht dann hässlich aus. So, die Zwiebel, die muss ich natürlich noch fertig machen. Ich wollte euch nicht unbedingt hier schon verheult entgegengucken, denn wenn ich Zwiebeln schneide, laufen mir sofort die Tränen. Also ganz schnell schön weit weghalten. So. Ich spüle die Zwiebel immer einmal unter Kaltwasser ab und schneide die einmal in der Mitte auch unter Kaltwasser durch. Ich bilde mir ein, dass das ein bisschen hilft, dass ich nicht ganz so weinen muss. So, die Möhren eben noch schnell waschen. So eine schöne Gemüsebürste, das geht eigentlich sehr gut damit. So, da schneiden wir jetzt die Enden ab. Wie immer Vorsicht, damit ihr euch nicht in die Finger schneidet. Die Knoblauchzehe kurz ein bisschen abpillen. So. Ich werde mir jetzt mal eine Schüssel nehmen. Da brösel ich jetzt den Thymian rein. Wenn ihr getrockneten Thymian nehmt, so wie ich, dann braucht ihr den einfach nur so ein bisschen abbröseln. Wenn ihr frischen nehmt, könnt ihr den mit einer kleinen Schere klein schneiden. Das ist praktisch. So, das reicht auch schon. Dann kommt jetzt ein bisschen Olivenöl dazu. Und ganz fein geschnittener Knoblauch. Also ich mache die Sachen ja nie so ganz fein, weil ich eigentlich gerne das Gemüse auch noch auseinanderhalten möchte. So, jetzt kann sich der Knoblauch schon mal schön mit dem Öl vermischen. Ihr könnt das natürlich alles auch noch viel, viel feiner machen, wenn ihr das lieber nicht so grob nachher im Mund haben wollt. Ich mag es gerne, wenn man es schmeckt. Ein bisschen von den Möhren 
können wir auch noch übrig lassen zum Wegklappern. zwischendurch schon mal um. Ich glaube, da können wir noch ein kleines bisschen Öl dazu nehmen. So. Oh, ich muss schon weinen. Die Zwiebeln sind scharf. Gucke ich euch gleich verheult an. So, das ganze Rezept mache ich jetzt für vier Personen. Ich schreibe euch aber hinterher noch genau auf, wie viel ihr ungefähr für vier Personen braucht. So, jetzt nehmen wir hier diese Strünke raus, weil die fest sind. So, auch bei den Tomaten gilt das gleiche wie eben schon. Ihr könnt das auch sehr fein würfeln, wenn ihr das lieber alles ganz klein haben wollt. Die Verbindung von Schafskäse und Tomaten schmeckt übrigens super lecker. Überhaupt ist Schafskäse absolut vielseitig. Kann man wunderbar mit Zucchini verarbeiten. Einfach nur Zucchini auf ein Backblech legen. Ein bisschen irgendwas an Soßen dazu oder einfach nur eine Tomate drauflegen, Schafskäse oben drüber. Habt ihr ein super schnelles Essen. Also ich benutze gerne, sehr gerne Schafskäse. So. Der wird auch meistenteils in diesen großen Würfeln verkauft. Gibt es auch in jedem Supermarkt, in jedem Discounter. Es ist nur wichtig, dass man darauf achtet, dass da nicht nach griechischer Art drauf steht, sondern dass es wirklich Schafskäse aus Schafs- und Ziegenmilch ist. Und nicht aus Kuhmilch, weil der ist wesentlich fester und gut, mir schmeckt er nicht so gut. Müsst ihr ausprobieren. Dieser hier, der ist auf jeden Fall aus Schafs- und Ziegenmilch. Muss ich kosten. Der ist köstlich. Der ist richtig lecker. Der ist so bröselig, wie Schafskäse sein soll. Ist aber mild. Trotzdem würzig, also absolut lecker. So, jetzt noch die Zucchini. Brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht, gar nicht mal eine ganze. Das ist schon eine ganze Menge, was wir da in der Schüssel haben. Könnte sogar schon reichen. Das ist auf jeden Fall auch ein Gericht, was ihr wunderbar vorbereiten könnt. Wenn ihr Gäste bekommt, könnt ihr das mittags vorbereiten für den Abend oder morgens für den Mittag. Könnt das auf dem Backblech liegen lassen, wenn das gleich in Alufolie gewickelt wird. Und anstellen, sobald eure Gäste da sind. Und dann könnt ihr 20 Minuten später servieren. 
Wir servieren da Brötchen bzw. Baguette zu. Ihr könnt natürlich auch Reis oder Nudeln oder was auch immer dazu essen, ganz wie euer Geschmack ist. So, das ist schon fast alles. Salz benutze ich ganz, ganz minimal. Da nehme ich mein Gourmantis-Salz dazu, das ist lecker und grob, aber ganz wenig. Da ist mein Motto, weniger ist mehr. Und natürlich frisch gemahlener Pfeffer, das kennt ihr ja mittlerweile bei mir. Den liebe ich und den liebe ich auch sehr großzügig. Ein vorwitziges Stück Gurke. So. Alles schön vermengen, damit der klein geschnittene Knoblauch und dieses abgerebbelte Thymian sich mit dem anderen vermischt. So, und das war's schon. Jetzt machen wir uns Alufolie-Päckchen und zwar dann nehmen wir die große Schere noch zur Hilfe. Einfach solche Stücke. Einmal durchschneiden. So. Und dann wird unser schöner Schafskäse Gemüse Mix darauf verteilt. Und als kleine Päckchen zusammengewickelt. Das könnt ihr auch auf den Grill legen, wenn ihr wollt, wenn es schönes Wetter ist und ihr einen Garten mit Grill habt. Das ist eine wunderschöne Alternative zu typischen Grillsachen. Wir machen das jetzt aber im Backofen fertig und schalten dazu gleich die Grillfunktion an. Wer das nicht hat, macht einfach ganz normal Heißluft und macht den Backofen etwas wärmer oder er nimmt nur Oberhitze. Geht auch. Müsst ihr alles ausprobieren, je nachdem, was euer Ofen so hergibt. So, und ich rechne einfach zwei Päckchen pro Person. Das heißt, wir bekommen hier auf jeden Fall acht Päckchen. So, und wenn dann was übrig bleibt, das kann man auch durchaus nachher noch kalt als Salat dazu essen. Das schmeckt auch lecker, weil das ja alles Zutaten sind, die man gekocht, roh, gegrillt, gebraten, gebacken, wie auch immer, zu sich nehmen kann. Wenn ihr dann ein kleines bisschen vielleicht noch grünen Salat dazu legt, dann könnt ihr den Rest hier so als kleine kalte Vorspeise servieren. Ob das der Rest ist oder auch ganz bewusst. Und das ist auch etwas, was man durchaus, wenn man was übrig hält, jetzt auch von den gebackenen Päckchen am nächsten Tag noch essen kann, dann schmeckt es durchaus auch kalt. Das kann man sich dann auch durchaus mit ins Büro nehmen. So, haben wir gleich unsere acht Päckchen fertig. Damit belassen wir es dann auch. So, 
Jetzt machen wir die Grillfunktion an. Und ich stelle das dann mal auf 200 Grad. Und rein in den Backofen. So, und dann werden wir das so ungefähr eine Viertelstunde im Backofen lassen. Ich lege jetzt ein Brötchen dazu noch. Ihr könnt natürlich auch ein Baguette dazu legen, wenn ihr das als ganzes Essen servieren wollt, nicht nur als Vorspeise. Dann legt ein schönes großes Baguette dazu oder holt es frisch vom Bäcker, je nachdem, wie ihr die Möglichkeit dazu habt. Und dann gucken wir gleich, wie es aussieht, wenn es fertig ist.